Olá! A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo. No programa de hoje você confere um duelo entre Peugeot Gar e Volkswagen Saveiro Cross. Fica sabendo sobre a forma correta de transportar uma criança no carro. E conhece os lançamentos que chegaram ao mercado nacional em julho. Seja bem-vindo ao iCarros TV. Em maio, o mercado de picapes compactas recebeu mais uma integrante, a Peugeot Hogar, que promete oferecer um bom custo-benefício para quem procura um modelo deste segmento. Entre o lançamento da Peugeot e a Volkswagen Saveiro Cross, também apresentada no primeiro semestre deste ano, com qual você ficaria? A estrada Adventure não está mais sozinha no mercado de picapes com pretensões aventureiras. Quem quiser um modelo com roupagem fora de estrada, no entanto, também pode escolher entre Volkswagen Saveiro Cross e Peugeot Hogar Escapade. A picape da Volkswagen usa plástico preto na moldura das rodas, na grade dianteira e nos largos frisos laterais. Na frente, os faróis de neblina são avantajados e estão integrados aos de milha. As rodas de 15 polegadas são calçadas por pneus de uso misto. A Peugeot também usa o mesmo material nas caixas de roda, mas preferiu deixar a grade frontal na cor prata. As rodas também são de 15 polegadas com pneus de uso misto. As duas picapes possuem rack no teto e são identificadas em suas versões off-road por adesivos no centro da tampa traseira. Uma das vantagens da Ogar sobre a Saveiro está na caçamba. São 1.151 litros contra 734. Levar uma moto na Peugeot é tarefa fácil. No concorrente é praticamente impossível, já que é vendida somente com a cabine estendida. Há mais espaço atrás dos bancos mas a capacidade de carga fica prejudicada. As duas picapes usam motor 1.6 flex. A Saveiro tem um melhor desempenho em baixas rotações, ou seja, aqueles que normalmente trafegam no trânsito carregado terão uma resposta mais imediata nas saídas e retomadas. A Ogar, por sua vez, atinge velocidade final com mais facilidade, em função das 16 válvulas do motor. Carregada, é mais lenta para arrancar. A Peugeot Hogar Escapade vem com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas de 15 polegadas, CD player e faróis de neblina. O único opcional é o airbag duplo. A Saveiro Cross é vendida com os mesmos equipamentos com exceção do ar-condicionado. A Algar custa menos e vem com um bom pacote de equipamentos de série. Além disso, conta com a caçamba maior sem ter uma cabine apertada. A picape da Peugeot, no entanto, perde no acabamento para a rival. Mas para quem não se preocupa em encher a caçamba, a cabine estendida da Saveiro pode contar a favor da Volkswagen deixando seu uso muito mais prático. O custo-benefício, porém, acaba favorecendo a picape da Peugeot. Apesar de as férias escolares terem sido em julho, o Conselho Nacional de Trânsito começará a fiscalização em torno do uso das cadeirinhas de bebês somente em setembro. De acordo com a Resolução 277 do CONTRAN, crianças de até 7 anos e meio deverão ser transportadas no banco traseiro com o equipamento. Acima desta idade, elas deverão usar o cinto de segurança. Segundo dados da Unicef e da Organização Mundial da Saúde, cerca de 830 mil crianças morrem em acidentes de trânsito todos os anos no mundo inteiro. No Brasil, eles são a principal causa de morte entre jovens com idade entre 1 e 14 anos. 
A nova resolução classifica as crianças pela idade, independentemente do tamanho. Especialistas em segurança no transporte, no entanto, indicam que cada tipo de assento deve ser relativo ao tamanho e ao peso da criança. Mais importante que adquirir o produto, portanto, é escolher um modelo apropriado para a criança e instalá-lo corretamente. De acordo com a NBR 14400, norma que regulamenta os dispositivos de retenção, todos os assentos devem ser instalados em veículos equipados com cintos de três pontos. Todos os assentos são testados e aprovados para serem utilizados de acordo com o peso da criança. Os pais devem procurar as cadeiras que se adequem ao peso e não à idade da criança. Depois de um primeiro semestre bastante movimentado, com quase 30 lançamentos, o mês de julho foi inaugurado com a chegada do Fiat Punto 1.6, do Mercedes-Benz 400 Hybrid, o primeiro híbrido a ser vendido no país, do Smart MHD, com motor que liga e desliga sozinho, além da versão perua do Hyundai i30, chamada de 30CW, e da nova geração do Tucson, batizada de iX35. O iCarros TV fica por aqui. Se você quiser ver mais notícias ou procura pelo carro dos seus sonhos, acesse icarros.com.br. Tchau e até a próxima!